நீங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக எப்போ வேர்ல்ட் நியூஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி தாங்க பேசுகிறாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச்னா என்ன தினம் தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் அது நேற்று நடனா சுடுது இன்றைக்கி நடனான்னு வெளியே போனால் குளிருது இதை பற்றிலாம் நம்ம ஏன் கண்டுக்கணும் இது கிளைமேட் சேஞ்ச் என்ன உண்மையாக அதை பற்றிலாம் இன்றைக்கி குறுக்கமாக எபிசோடில் பார்க்கலாம் நம்ம கடந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச வருஷமாக நம்ம பார்த்தோம்னா வைங்களேன் நம்ம பூமியோடய டெம்பரேச்சர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க பனி காலங்கள்லேருந்து வெயில் காலங்கள் இதே மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் கடந்த நூறாண்டுகளாக நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம பூமியோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்குங்க சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம பூமியோட டெம்பரேச்சர் கடந்த நூறாண்டுகளில் மட்டும் டூ டிகிரி ஃபேரன்ஹைட்ஸ் வந்து ஏறி இருக்குன்றாங்க இதெல்லாம் எப்படி ஏறுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மனித செயல்பாடுகள் தாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் மனித செயல்பாடுகள் காரணமாக மாறக்கூடிய கிளைமேட் பேர் தாங்க பருவநிலை மாற்றம் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தாச்சுனாங்க அடுத்து வந்து எதனால் இப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால் தாங்க இன்றைக்கி எல்லாமே நடக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால் தான் நம்ம ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் ஸ்டீம் இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சனால தான் நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற பைக்ஸ் கார்ஸ் பிளெயின்ஸு இல்லைன்னா எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இந்த செல்ஃபோன் கூட இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால் தான் கண்டுபிடிச்சோம் அதே நேரத்தில் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால் நம்ம எரிபொருள் பயன்படுத்துறது வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுங்களா அதுவும் எரிபொருள்னு சொல்லும்போது நம்ம முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து நிலக்கரி தாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்தியாவோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கரண்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கரி பவர் பிளான்ட்லேருந்து தாங்க நம்மளுக்கு வருது இந்த நிலக்கரி எரிக்கிறதுனால நம்ம தினம் பைக் ஓட்டுறதுனால நம்ம தினம் கார் ஓட்டுறதுனால இதுலேருந்து வர பொல்யூஷன் இதில் வந்து அவங்க க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்ன்னு வாங்க இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஹீட்டெல்லாம் வந்து அதை அப்படியே அடிச்சிடுவாங்க இந்த ஹீட்லாம் உள்ளே அடிச்சு கிடக்கிறதுனால நம்ம பூமியோட டெம்பரேச்சர் வந்து அப்படியே ஏறிக்கிட்டே இருக்காங்க இதெல்லாம் போய் எப்படிரா ஹீட் அடிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆன அப்புறத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பூமி சூடாக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க கிளைமேட் சேஞ்சால் முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் பார்த்தீங்கன்னா கடல் தாங்க கடல் தாங்க நம்ம பூமிக்கு ஏசி மாதிரியே அது தாங்க நம்ம பூமியை வந்து கூல் பண்ணி இதே மாதிரி சூடாக ஆகாமல் பார்த்துக்கும் ஆனால் அது மட்டும் இல்லைங்க கடல் தாங்க நம்மளோட பூமிக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கடல்லேருந்து தாங்க வருது கிளைமேட் சேஞ்ச்னால் நம்ம கடலோட டெம்பரேச்சர் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி ஃபேரனைட் ஏறிடுச்சுங்க கடல் டெம்பரேச்சர் ஏறுறது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம பூமியில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு ஜாஸ்தியானால வந்து கடலில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவும் ஜாஸ்தியாகிடுங்க இதே மாதிரி ஜாஸ்தியானால என்ன ஆகணும் கடலில் வாழக்கூடிய மிருகங்கள் எல்லாம் சாப்பிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா மீன் எல்லாம் சேர்த்துடுச்சுன்னு வைக்கலாம் இதே நம்ம இருக்க நூறு கோடி மக்களுக்கு வந்து சாப்பாடு பண்ண ஏற்படுங்க அது மட்டும் இல்லைங்க கிளைமேட் சேஞ்சினால் வந்து சீ லெவல்ஸும் ரைஸ் ஆகுங்க இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸ்லேருந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு கேரிக்டர் இருக்குது ஆனால் நைன்டீன்ஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப் அந்த நம்பர் அப்படியே டபுள் ஆகிடுச்சுங்க எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த நேரத்தில் தாங்க கார் பிளெயின் இதெல்லாம் நல்லா ஃபேமஸ் ஆனால் வந்து நிறைய எரிபொருள் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால் வந்து கடல் சூடாகிடுச்சு கடல் சூடானனால கடல் அளவு வந்து ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பூமி சூடாகிறதுனால வந்து அண்டார்டிகாவில் இருந்தோ இல்லை நார்த் போலில் இருந்தோ ஐஸ்லாம் வந்து மெல்ட் ஆகலைங்க அதனாலேயும் கடல் அளவு ஜாஸ்தி ஆகுதுங்க ப்ளஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்லேருந்து ஒரு ஒரு வருஷமும் நானூறு கோடி டன் ஆஃப் ஐஸ் வந்து நம்ம உலகத்துலேருந்து மெல்ட் ஆகுதுங்க நினச்சி பாருங்களா ஒரு ஒரு வருஷமும் நானூறு கோடி டன்னுனா எவ்வளோ ஐஸ் அது மெல்ட் ஆகி தண்ணியாக வருது இந்த நம்பர் ஒரு ஒரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குங்க குறைந்த மாதிரியே கிடையாது சயின்டிஸ்டில் என்ன சொல்கிறாங்க இதே மாதிரியே இந்த நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தால் இன்னும் நூறு ஆண்டுகளை வந்து இந்த சார்ட்டில் காமிக்க எல்லா ரெட் ஏரியாவும் வந்து தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிடுன்றாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச்னால தாங்க இதே மாதிரியா அளவுக்கு அதிகமாக பெய்யக்கூடிய மழை இல்லை அளவு கம்மியாக பெய்யக்கூடிய மழை ஃப்ளட்டு வராது இல்லைன்னா டொர்னேடோஸ் ஹரிகெயின்ஸ் இல்லைன்னா அளவுக்கு அதிகமாக அடிக்கக்கூடிய வெயில் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் தாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு பாதிப்பை வந்து கண்டிப்பாக உண்டு படுத்தணுறாங்க ஆனால் சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம தினம் பண்ணுற விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றணுன்னா இதோட பாதிப்பில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி கம்மி பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து தினம் வேலைக்கு போகும்போதோ இல்லை
கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து ஆல்ரெடி நடக்குதுங்க இதை வந்து தடுக்க முடியாது இதுக்கு காரணம் வந்து நீங்க நான் நம்ம மொத்த மனித இனமே தாங்க ஆனா இந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷனும் நம்ம மனிதன் வந்தாங்க நம்ம வந்து இதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணாம போயிடல ஏன்னா இதோட விளைவுகள் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ தெரியாதுங்க ஆனா ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்க உங்களையே கேட்டுக்கணுங்க பத்து வருஷமோ இல்லை இருபது வருஷமோ இல்லை முப்பது வருஷமோ கழிச்சு இதோட விளைவுகள் நடக்கும் போது உங்க பசங்க உங்களை வந்து பார்த்து கேட்பாங்க உங்களால இதை தடுக்க முடிஞ்சோம் நீங்க இதுக்கே எந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் இதை தடுக்கன்னா அப்ப என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்கன்னா நினச்சி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ